திருவாரூர் தேரழகு திருவிடைமருதூர் தெருவழகு மன்னார்குடி மதிலழகு வேதாரண்யம் விளக்கழகு என்று சொன்னவர்கள் ஒன்றை சொல்லாமல் விட்டார்கள் தமிழை ரசித்து சுவைப்பதிலே இந்த காலப்ப நாய்க்கம் பட்டி தமிழ் நெஞ்சங்கள் அழகு என்று முன்னோர்கள் சொல்லாமல் விட்டார்கள் தம்பி வாய்த்தது ராமனுக்கு தாரம் வாய்த்தது வள்ளுவருக்கு பிள்ளை வாய்த்தது சிறு தொண்டருக்கு பேர் வாய்த்தது சடையப்ப வள்ளலுக்கு என்று சொன்னவர்கள் ஒன்றை சொல்லாமல் விட்டார்கள் இந்த காலப்ப நாய்க்கம்பட்டி ஊர் வாய்த்தது தமிழ்நாட்டிற்கு என்று சொல்லாமல் விட்டார்கள் அருள்மிகு மகாமாரியம்மன் திருக்கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நண்பர்கள் குழு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்லதொரு பட்டி மண்டபத்தின் ஆணாகவும் இல்லாமல் பெண்ணாகவும் இல்லாமல் அந்த திருச்செங்கோட்டிலே எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய அர்த்தனாரி ஈஸ்வரர் போல் வீட்டிருக்கக்கூடிய நடுவர் அவர்களே அக்கா எதிரணியும் என்னணியும் சார்ந்த இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களே நல்லதொரு விழாவினை சீரோடும் சிறப்போடும் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய விழா குழுவை சார்ந்தவர்களே கூடியிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே இளைஞர்களே சின்னஞ்சிறார்களே உங்கள் அத்துணை பேர் பாதத்திற்கும் கோவையிலிருந்து கொண்டு வந்த பருத்தி பூவை காணிக்கையாக கொடுப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன் நடுவரவர்களே எத்தனையோ மனம் வீசக்கூடிய மலர்கள் இருக்கும் போது வாசமே இல்லாத பருத்தி பூ எதற்கு என்ற ஒரு கேள்வி வரலாம் மற்ற மலர்களெல்லாம் காலையில் மலரும் மாலையில் வாடிவிடும் ஆனால் பருத்தி ஒன்றுதான் வெடித்து பஞ்சாகி நூலாகி உலக மக்களின் மானத்தை காக்கின்ற ஆடையாக மாறுவதால் அதை இவர்களுடைய பாதங்களுக்கு சமர்ப்பித்து நடுவர் அவர்களே ஒரு அருமையான தலைப்பு மகிழ்ச்சி திருமணத்திற்கு முன்பா பின்பான்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமா எதிரணியிலிருந்து என் அன்பு தம்பி வந்தா நீங்களும் சேர்ந்து சொன்னீங்க திருமணத்துக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இல்லை மகிழ்ச்சி இல்லைன்னு சொன்னீங்க இப்போ நான் ஒரே ஒரு கேள்வி உங்கள் மூணு வேறையும் பார்த்து கேட்குறேன் கேளுங்க திருமணத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இல்லை வேண்டாம் இது வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டீங்க விட்டுருங்க இந்த பட்டிமன்றம் முடிஞ்ச பிறகு மூணு பேர் வீட்டுக்கு போகாமல் நேராக திருவண்ணாமலை கிரிவலம் போகிறக்கு ரெடியாக இருக்கிறீங்களா அனுப்பிச்சு வைக்கிறக்கு நாங்கள் பெண்கள் தயாராக இருக்கிறோம் திருமணத்துக்கும் பிறகு மகிழ்ச்சி இல்ல மகிழ்ச்சி இல்ல நடுவர் அவர்களே கடவுள் முதன் முதலாக ஆண்களை தான் படைச்சார் உங்களை தான் படைச்சார் உங்களை தான் படைச்சார் இந்த பூமிக்கு போங்கன்னு உங்களை அனுப்பிச்சு வச்சாரு வந்தாங்க எல்லாம் ஒரு வாரம் தாக்கு பிடிச்சாங்க அவங்கள அவங்களே பார்த்துட்டாங்க பிடிக்கல உங்களை ஆமா திரும்ப கடவுள் கட்ட வந்தீங்க கடவுள் கேட்டாரு எங்க வந்தீங்கன்னு கேட்டாரு இங்க ஒன்னும் கிடையாது நீங்க கடவுள் பார்த்தாரு ஆறு மலை கடல் இயற்கைய படைச்சாரு பூமிக்கு போங்கன்னு அனுப்பிச்சாரு வந்தீங்க ஒரு மாசம் தாக்கு பிடிச்சீங்க அப்புறம் பிடிக்கல கடவுள் கட்ட வந்தீங்க இப்போ கடவுள் கேட்டார் எங்கே வந்தீங்கன்னு கேட்டார் இங்கே ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொன்னீங்க கடவுள் பார்த்தார் சாந்தாமணியை படைச்சார் அண்ணலட்சுமியை படைச்சார் மற்றும் எங்களுடைய இன பெண்கள் அத்துணை பேரையும் கடவுள் படைச்சார் போங்க பூமிக்கின்னு அனுப்பிச்சு வச்சார் வந்தீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷாச்சு ஒரு பயலும் கடவுள் கட்ட வரல இப்போ கடவுள் கீழே இறங்கி வந்தார் அவன் குற்றாலத்துல ஜோடியா குளிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தா கடவுள் வந்து கேட்டாரு ஏ ஒரு வாரத்துல வந்தீங்க ஒரு மாசத்துல வந்தீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஒரு வயலும் வரலையேன்னு கேட்டதுக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க தெரியுமா அங்க என்ன இருக்குது ஒன்னும் கிடையாது எனக்கு சொர்க்கமே இந்த பூமியில தான் இருக்குதுன்னு சொன்னா அந்த வாழ்க்கையை சொர்க்கமாக்குவது பெண்கள் அப்படி நம்பி இருந்துட்டு தான் இப்ப கஷ்டம் வரும்போது திருப்பி நாங்க இந்த தலைப்பு வைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருது நடுவர் அவர்களே மேடை பேச்சுக்கு வைக்கல நிதர்சனமான உண்மை என்னங்கிறது நீங்க யோசிக்கணும் இதை நான் சொல்லல பாரதி ரொம்ப அழகா சொன்னா 
எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய அருகிலே செல்லம்மா பாரதி இருக்கிறாளோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் சொர்க்கத்திலே இருப்பதாகவே உணர்கிறேன் சொல்லி பாரதி சொன்னா இந்த ரெண்டு ஆளுகளுக்கு தெரியல ஒரு பொறுப்பு ஒரு ஆண்மகனுக்கு எப்ப வரும் தெரியுமா நடுவர் அவர்களே எப்பகா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தாங்க வரு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நினைச்ச நேரம் வீட்டுக்கு வருவா எட்டு மணிக்கு வருவா நைட்டு பத்து மணிக்கு வருவா பன்னெண்டு மணிக்கு வருவா வீட்டுல அம்மா கேப்பாங்க ஏண்டா இத்தனை மணிக்கு வரைய அப்படின்னா இந்த வீட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குதுன்னு கேப்பா அதே ஆம்பள கல்யாணம் ஆச்சுனா நண்பர்களோடு உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருப்பா நண்பர்களோடு மகிழ்ச்சியா இருப்பா திடீர்னு ஆறு மணி ஆக மாப்பிள நான் வீட்டுக்கு போறண்டாம்பா நான் நண்பன் கேப்பா என்னடா வீட்டுல இருக்குதுன்னு சொர்க்கமே எனக்கு வீட்டுல காத்துட்டு இருக்குதுடான்னு சொல்லி பன்னெண்டு மணிக்கும் பத்து மணிக்கு வர்றவ ஆறு மணிக்கே வர்றானா அந்த பொறுப்பு எப்பயா வரும் நான் கேக்குறேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தானே வருது இல்ல ஒண்ணு வேண்டாம் ஒரு கல்யாணம் இல்லைன்னு வைங்க உங்களுக்கு வீடு வாடகை கொடுப்பாங்களா வீடு வாடகை தண்டுவ முழப்பு பொழைக்கோ நாவும் பச்சுக்கா வந்து என்னமோ இங்க உட்கார்ந்துகிட்டு திருமணத்துக்கு பிறகு எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இல்ல மகிழ்ச்சி இல்லைன்னு நடுவரவர்களே எங்களுடைய சமூகத்துல ஒரு வழக்கம் இருக்குதுங்க ஒரு ஆம் ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் இல்லைன்னா அது முதுர்கண்ணிங்கிற பேரோட போயிரு ஆனா ஒரு ஆண் மகனுக்கு கல்யாணம் இல்லைன்னா அவன் மரணம் அடைஞ்சானா அவனுக்கு மம்முட்டி கல்யாணம் பண்ணிதான் பொணத்தை எரிப்பாங்க புதைப்பாங்க என்ன வந்து இங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க நான் கேக்குறேன் நான் <laughs> 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 எனக்கு நல்ல புருஷம் வரணும்னு சொல்லி அம்மன் கோயில போய் எலும்பு சம்பளத்துல ராகு காலத்துல விளக்கேத்தினேன் எனக்கு வந்து வாய்ச்சது அந்த ராகு காலமே எனக்கு வாழ்க்கை துணையா வந்து வாய்ச்சது வரணும் வரணும் இல்ல வாழ்க்கையில வந்து வாய்ச்சதுதான் எனக்கு மேட்சா வாய்க்கல ஏதோ இப்படி மேட்சா போட்டாவது எங்களுடைய ஆசைகளை நாங்க தீர்த்துக்கிறோம் நாங்க ஏன் தெரியுமா இது மாதிரி கலர் கலரா போடுறோம் எங்களுக்கு வந்ததுதான் கலர் அமையல இதாவது கலர் கலரா போடுவோம் நாங்க கலர் கலரா போடுறோம் இல்ல வந்தது அமையலன்னு சொல்லாதீங்க வாழ்க்கை கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனாலதான் கலர் கலரா போட்டுட்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க சாயம் போனது தெரியுது நடுவரவுகள் வாழ்க்கையில நாலு கஷ்டம் இருக்கத்தான் செய்ய இல்ல இப்ப நான் அனுபவிக்கிறது இல்லையா இப்ப என் வீட்டுக்கார எனக்கு கூகுள்னு பேர் வச்சிருக்காரு நல்ல பேரா இருக்கே ஆமா எங்க இருந்தாலும் அந்த மனுஷனை கண்டுபிடிப்ப பாரதி அழகா சொன்னா காசி நகர் புலவர் பேசும் முறைதான் காஞ்சியில் கேட்பதற்கு ஒரு கருவி செய்வோம்னா கேக்குறக்கு இன்னைக்கு பாக்குறக்கே கருவி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நான் இந்த மேடைக்கு வர்றேன்னா என் பிள்ளைகள் எல்லாம் என் வீட்டுக்கார் வசந்த ஒப்படைச்சிட்டு வருவேன் சரியா பாத்துக்கிறாருன்னு ஒரு செக் பண்ணுவேன் சந்தேகப்பட மாட்டேன் என் தம்பி சொன்ன மாதிரி எல்லாம் எனக்கு சந்தேகம் எல்லாம் கிடையாது சரியா மாமா பிள்ளைகளை பாத்துக்கிறாரான்னு இங்க இருந்துட்டு ஒரு போன் அடிப்ப உடனே எடுத்து சொல்லம்மா பாரு என்ன மாமா எங்க இருக்கிறீங்க வீட்டுலதாமா இருக்கிற எங்க நம்ம வீட்டு மிக்சிய போடுங்க போடுவாரு தர்றன்னு ஓடு என் வீட்டு மிக்சி எப்படி ஓடுன்னு எனக்கு தெரியும் தெரியா ஆஹ் வீட்டுலதான் மாமா இருக்கிறாரு வீட்டுலதான் மாமா இருக்கிறாரு ஒரு நாள் நடுவரவர்களே இதே மாதிரிதான் மழை வந்து நிகழ்ச்சி கேன்சல் ஆயிடுச்சு நேரத்திலேயே வீட்டுக்கு போனா மாமாவை காணும் புள்ள கட்ட கேட்ட எங்க எங்க ஒப்பேனு அவ கோவிச்சுக்கிட்டு சொன்னா போமா நீ பட்டிமன்றம் பேசுறேங்கிற பேர் வெளியில பேக்க தூக்கிட்டு நீ ஒரு பக்கம் போ நீ போன பிறகு அப்பா ஒரு கட்டப்பைய எடுத்து அதுக்குள்ள மிக்சிய வச்சுக்கிட்டு அவர் ஒரு பக்கம் போறாரு அப்படின்னு புள்ள சொல்ற அப்ப உங்க மிக்சி வேற எங்கேயோ ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஆனா மாமா யோகத்தை பாத்தியலாக்கா அவர் போற இடத்துல எல்லாம் போட்டு காட்டுறதுக்கு பிளக் பாயிண்ட் இருக்கடமா பார்த்து இருந்திருக்காரு பாருங்க அவர் ஒரு யோகக்காரர் தாங்க அக்கா இனிமே மாமாவை மிக்சிய போட்டு காட்ட சொல்லாதீங்க கிரைண்டர் போட்டு காட்ட சொல்லுங்க அவர் எப்படி இந்த கல்லு எல்லாம் தூக்கிட்டு போவாரு பாப்போம் எப்படி இருந்தாலும் போற காலம் நம்ம நிறுத்த முடியுமா போடுற காலம் நம்மளால நிறுத்த முடியுமா ஆக வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் இருக்கத்தாங்க செய்யி இத கஷ்டம் நினைச்சா வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்குமா இதுதான் என்னுடைய கேள்வி நாங்க இல்லைன்னா இவ்வளவு குற்றச்சாட்டு என் தம்பி சொன்னான்னு இல்ல நாங்க இல்ல அப்படின்னு சொன்னா உங்களால ஒரு நாள் புலப்புத்தன் நடத்த முடியுமா 
சொல்லு தம்பி ஒரு வெந்நீர் போட தெரியுமா வெந்நீர் போட தெரியுமா உனக்கு இரும்பை காட்சி உருக்கிடு வீரனம் பாரதி அவனுக்கு பால் காய்ச்ச தெரியலீங்க அவனுக்கு பால் காய்ச்ச தெரியல பாண்டிச்சேரியில் இருந்தா செல்லமா பாரதி ஊருக்கு போயிட்டா பாண்டிய பாரதிதாசன் பாக்குறதுக்கு போனாரு பாரதி பால் காய்ச்சினார் வீடே புகமண்டலம் பாரதிதாசன் நான் பால் காய்ச்சவேன் போய் அவரு முயற்சி செஞ்சாரு அவருனாலே பால் காய்ச்ச முடியல போயிட்டாரு அடுத்த நாள் பாரதிய பார்க்க வந்தா எந்த இடத்துல பாரதி பால் காய்ச்சினானோ அந்த இடத்துலயே தலைய வச்சு பாரதி தூங்கிட்டு இருக்கிறா அவன் காய்ச்சின பால் பாத்திரத்துக்கு கீழே பாரதி ஒரு துண்டு சீட்டுல எழுதி வச்சிருந்தா பெண்மை வாழ்க வென்று கூத்திடுவோமடா பெண்மை வெல்க வென்று கூத்திடுவோமடான்னு சொல்லி பாரதி எழுதி வச்சா அப்ப ஏற்பட்ட பாதிப்பு தான் டீ கடை ஆரம்பிச்சாங்க அதோட டீ கடையில போய் பால் வாங்க எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல வேண்டாம் சரி டீ கடையே இருக்குட்டு உங்களுக்கு ஒரு வெந்நீர் போட தெரியுமா ஒரு நாங்க இல்லைன்னு ஒரு சுடுதண்ணி போட தெரியுமா ஐயா நான் கேக்குறேன் நடுவரவர்களே ஆறு மாசத்துக்கு முன்னால எனக்கு அவருக்கு சண்டை சண்டை வந்துடுது மேடையில பேசுற மாதிரியே நீ பேசுற போங்க அம்மா வீட்டுக்கு நான் வரையில வீட்டுல இருக்க கூடாதுன்னாரு பட்டிமன்றமும் இல்ல சரி அம்மா வீட்டுல போய் ரெண்டு நாள் மகிழ்ச்சியா இருந்துட்டு வரலாமே நான் போயிட்டேன் போய் ரெண்டே நாள் தான் நடுவரவர்களே போன் வருது நீ பாட்டுக்கு போய் இருந்துட்ட நான் கடையில சாப்பிட்டு அது வாயிலி மோட்டுல நாக்குலி மோட்டுல வயிற்றுலி மோட்டுல போயிட்டே இருக்குதுன்னாரு எப்ப வருவேன்னாரு நான் மத்தியானம் வந்து சேர்றேன் ஐயோ காலையில சாப்பிடறக்குன்னாரு காலையில ஒரு வேலை கடையில சாப்பிடுங்க நான் திரும்பி வர்றேன் ஐயோ காலையில உனக்கு கடையில சாப்பிட்டனா என்ற உசுறு ஓயிரு வந்து சேருனாரு எப்படி இருந்தாலும் நான் வர்றக்கு மத்தியான ஆகு அதனால மாவாட்டி பிரிட்ஜுக்குள்ள வச்சிருக்கிற எடுத்து இட்லிய ஊத்தி சாப்பிடுங்க இட்லி பொடி அரைச்சு வச்சிருக்கிறேன ஐயோ எனக்கு இட்லி ஊத்த தெரியாதே நாரு நான் சொல்ற ஊத்துங்கோன லைன கட் பண்ணிடாத லைன கட் பண்ணிடாத காதிலேயே வச்சுட்டு சொல்லு சொல்லுனாரு இட்லி மாவை எடுத்து வெளியில வைங்க வச்சுட்ட இட்லி பாத்திரத்தை எடுங்க எடுத்துட்ட தண்ணி ஊத்துங்க ஊத்திட்ட தட்டத்தை எடுங்க எடுத்துட்ட மாவ ஊத்துங்க ஊத்திட்ட ஒழுகுது இட்லி துணி போட்டைங்களான்னு நீ சொல்லவே இல்ல இட்லி துணிய போடையான்னு போட்டுட்டே நாரு மாவ ஊத்துங்க ஊத்திட்டே நாரு குப்புடு மூடி வைங்க பத்து நிமிஷம் கழிச்சு குபுக்கு குபுக்குன்னு ஆவி வரு இட்லி வெந்துடுச்சுன்னு அறுத்தோ எடுத்து போட்டு சாப்பிடுங்க மத்தியான சோறு ஆக்குறக்கு வர்றேன்னு நடுவரவர்களே பத்து நிமிஷம் கழிச்சு மறுபடி போன் வருது ஆவியே வரல ஐயோ நல்லா பாருங்க ஆவி வருன்னு அந்த ஆவி வர்றக்குள்ள என்றாவி ஓயிரு மாட்டு இருக்குது ஆவியே வரலன்னாரு அடுப்ப பத்த வச்சீங்களான்னு கேட்ட நீ சொல்லவே இல்ல நாங்க இல்லைன்னா ஒரு வெந்தனி போட தெரியாதுங்க நடுவர் அவர்களே ஒரு உச்சி வெயில்ல ஒரு மனிதனால ஒரு மணி நேரம் நிக்க முடியாதுங்க ஒரு மணி நேரம் ஒரு மனிதனால உச்சி வெயில்ல நிக்க முடியாது தினந்தோறும் பெண்கள் மூன்று வேளை அடுப்பு நெருப்பிலே அக்னி தவம் செய்வதால் தான் வயிற்று பாட்டுக்கே சோறு கிடைக்குதுன்னு சொன்னா அந்த பெண் வந்தா தாங்க வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி கேளுங்க அப்துல் கலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கல காமராஜர் கல்யாணம் பண்ணிக்கல அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கல நீங்க பண்ணாம இருந்தீங்களா அவங்க கல்யாணம் பண்ணல அப்துல் கலாம் தான் சொன்னாரு நடுவர் அவர்களே இந்த இளைஞர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லும் போது இளைஞர்களே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எதை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் ஆனால் நான் திருமணம் செய்யாமல் இருந்ததை மட்டும் தயவு செய்து பின்பற்றாதீர்கள் சொல்லி அப்துல் கலாமே இளைஞர்களுக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாருனா இங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்க அவங்க எல்லாம் கல்யாணம் பண்ண என்ன இதெல்லாம் ஒரு பேச்சு ஒரு பேச்சு வாழ்க்கையில நடுவர் அவர்களே ஒரு கஷ்டம் வரு கல்யாணத்துக்கு <laughs> எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு தொழில தோல்வி விவசாயம் படுத்து போச்சு தொழில் சரியா இல்ல என்ன செய்வீங்க 
காப்பாத்தோணுமில் <laughs> கவரிங்க வாங்கி போட்டு வந்திருக்கிறோம் தீர்வு <laughs> <laughs> வாழ்க்கையில <laughs> 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 பெண்களால இவ்வளவு கஷ்டம் சொன்னாங்க மேட ஓட்டி இவ்வளவு சொன்னாப்ல நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நான் ஒரு சமூக சேவை செஞ்சேன் குடும்பத்துல எங்காச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா நான் போய் அந்த வீட்டு பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்லுவேன் கண்ணு மேட ஓட்டு மஞ்சுநாதன் திட்டுற இந்த அபு வேற திட்டுற அதனால குடும்பம்னா நாலு இருக்கு கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போங்க கண்ணு அனுசரிச்சு போங்க கண்ணுன்னு அந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் அறிவுரை சொல்லுவேங்க அன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை தெருவுக்கே வந்துடுது நான் போய் அந்த பிள்ளைய பார்த்து சொன்ன கண்ணு குடும்பம்னா நாலு இருக்கு கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போனேன் அந்த பிள்ளை ஒரு வார்த்தை சொல்லிச்சு வாருங்க அக்கா குடும்பம்னா நாலு இருக்கு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அக்கா இந்த மனுஷனுக்கு குடும்பமே நாலு இருந்தா நான் என்னக்கா பண்றதுன்னுச்சு இப்படி ஆண்டு அனுபவிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துகிட்டு எங்களுக்கு திருமணத்துக்கும் பிறகு மகிழ்ச்சி இல்லை இது என்னங்க நியாயம் நான் கேட்கறேன் மாமியா மருமக சண்டை போட்டுக்கிறாங்க மாமியா மருமக நீங்க வேற சொல்றீங்க உங்க வீட்டுல பிரச்சனையே வரல ஏன்னா எங்க அம்மா என் மக வீட்டுக்கு போயிடுது நீங்க நடுவரவர்களே என் வீட்டுல இது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லைங்க அப்படியா என் மாமியாளுக்கு தொண்ணூத்தாறு வயசாச்சு நாங்க எட்டு மருமக நான் தான் எட்டாவது மருமகா என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரும்போது நான் சொல்ற பெண்கள் அதிகமா இருக்கிறீங்க குடும்பத்துல மாமியா மருமக பிரச்சனை வராம இருக்கோம்னு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு போறேன் இனி எதிர்காலத்துல வாழ்க்கையை சந்திக்க இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் குறிச்சு வச்சுக்கோங்க சொல்லுங்க அதுதாங்க வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி எனக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வரும்போது என் மாமியா போட்ட முதல் கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா சாந்தாமணிக்கு சீர் சனத்தையா நீங்க மிக்சி கிரைண்டர் கொடுக்கப்படாது ஏன்னா எங்க வீட்டுல இன்னைக்கும் ஆட்டுக்கல் இன்னைக்கும் அம்மிக்கல் அதனால கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிடுது நான் எட்டாவது மருமகா படிச்ச மருமகா வேலைக்கு போற மருமகா எனக்கு ஆற்ற டிபார்ட் அப்படியா <laughs> <laughs> அரைச்சாளு <laughs> 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 உங்க பையன் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா எங்க அம்மா கைப்பட சட்டினி அரைச்சிருந்தா ரெண்டு இட்லி கூட திம்பனே ரெண்டு இட்லி கூட திம்பனேன்னு சொல்றாருன்னு சொன்ன அந்த அம்மாளுக்கு அத்தனை சந்தோஷம் அப்படியா சொன்னா என் பையன் தள்ளு அன்னையிலிருந்து இன்னு வரைக்கும் அம்மையும் அந்த அம்மாத அரைச்சு
வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது நான் பேக்க தூக்கி போட்டு பட்டிமன்றம் வர்ற பேச வர்றனா உங்க மூளை குறு குறு குறுன்னு வேலை செய்ய தெரியல நானே சொல்றேன் தொண்ணூத்தாறு வயசான மாமியாகட்ட வேலை வாங்கிட்டு மவள நீ மேடையில வந்து வாய்களிய பேசுறையான்னு கேக்குறீ இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் உங்களுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான்ல நடுவர் அவர்களே உங்களுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான்ல மருமகளும் இருக்கா மருமக இருக்கான்ல அதே மருமக உங்களையும் அவாட்டப்படும் நீங்க அதை மறந்துடாதீங்க நீ ஒரு மங்கிணி நடுவர் என்பதை நிரூபித்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள் அம்மியும் இருக்க கூடாது மாப்பிள பையனுக்கு மம்மியும் இருக்க கூடாதுன்ட்டா பட்டிமன்ற ஏன் வர்ற இது அதை விட பயங்கரமான நடுவர் அவர்களே நினைச்சு பாருங்க இதுதாங்க வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி இப்படி இருந்ததுன்னா குடும்பத்துக்குள்ள சண்டை வருமா நான் கேக்குறேன் எப்படி வரும் நீங்க ஒரு நிதர்சனமான உண்மை என்ன தெரியுமா நடுவர் அவர்களே இந்த நாட்டுல நடக்கிற அநீதி ஆண்களுக்கு எழுநூறு ரூபா கூலினா பெண்களுக்கு வெறும் முன்னூறு ரூபா கூலி அந்த முன்னூறு ரூபா கூலிய பத்திரமா வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்து குதுகலமா பெண்கள் குடும்பத்தை நடத்தி அதுல சிறுவாடு சேர்த்துவா பெண்கள் சேர்த்துவாங்க நீங்க அமெரிக்காவில் பெரிய பெரிய வங்கிகள் எல்லாம் திவாலாகி அமெரிக்காவினுடைய பொருளாதாரம் அதன பாதாளத்துக்கு போன போது இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் உயர்ந்திருந்தது நடுவர் அவர்களே அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா வீட்டிலே பெண்களை சேர்த்து வச்ச சிறுவாட்டு காசு தான் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தையே உயர்த்துச்சுங்க சிறுவாடு சேர்த்துவோம் ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க எழுநூறு ரூபா கூலிய வாங்கி போய் தண்ணிய போட்டுட்டு வந்து பிள்ளைய சுமக்கிற வயிற்றுல எட்டி உதச்சு மறுபடி குடிக்கிறதுக்கு காசு குடுறீன்னு கேட்டு அந்த அம்மா சிறுவாடு சேர்த்தி வச்சிருப்பா பாருங்க அடிச்சு உதச்சு வாங்கிட்டு போய் வந்து கவனிச்சுக்கிறண்டி வந்து கவனிச்சுக்கிறண்டி இங்க முதல் ரவுண்டே எங்களால தாங்க முடியல ரெண்டாவது ரவுண்டு போட்டுட்டு வந்து சரோஜா சரோஜா உனக்கு வசந்த மாளிகை கட்டட்டுமா தாஜ்மஹால் கட்டட்டுமா இடுப்புல வேட்டி இறங்கி கீழே கிடக்கு அதை ஏத்தி கட்டுற துப்பு கிடையாது இவங்க வசந்த மாளிகை கட்டட்டுமா தாஜ்மஹால் கட்டட்டுமான்னு கேட்டுட்டு என்ன கேட்பாங்க தெரியுமா நடுவரவர்களே சோத்த போட்டு வெய்யின்னு கேட்பாங்க சோத்த போட்டு வெயிடி கேட்கறாங்களா இல்லையா நீங்க நினைச்சு பாருங்க உப்பா இந்த இடம் வரைக்கும் வாழ்க்கை துன்பம் தான் இந்த வரைக்கும் வாழ்க்கை துன்பம் தான் எங்க அந்த வாழ்க்கை இன்பம் ஆகுது தெரியுமா சோத்த போட்டு வெயின்னு கேட்கறான் இல்ல அப்படி கேட்கும் போது அந்த பொண்ணு வாழ்க்கையில இவனை கட்டி ஒரு சுகம் இல்லைன்னு நினைச்சு சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல கொஞ்சமா பால்டாயர் கலந்து வச்சான்னு வைங்க குடிச்சிட்டு வந்திருந்த சாராய வடையில பால்டாயர் வாசனை தெரியாது நீங்க ஒண்ணு சாம்பார்ல பால்டாயில எல்லாம் கலக்க வேணாம் நீங்க வைக்கிற சாம்பாரே பால்டாயில் மாதிரி தானே இருக்கு இதுல என்ன நீங்க புதுசா பால்டாயில கலக்குறீங்க அப்ப அத சாப்பிட்டு உயிரோட தானே இருக்கிறீங்க அதையும் சாப்பிட்டு வாழ்றோம்னா எங்க கரகந்த உயிரோட தானே இருக்கிறீங்க ஆனா இத்தனையும் பண்ணிட்டு சோத்த போட்டு வெயின்னு கேட்கும் போது அவ ஒரு துளி பால்டாயிர கலந்து வச்சிருந்தா குடிச்சிட்டு வந்திருக்கிற சாராய வாடையில பால்டாயிர் வாசனை தெரியாது தெரியவா போகுது ஆனா எந்த நம்பிக்கையில சாப்பாடு வேணும்னு அந்த பெண்ணுகிட்ட கேக்குறீங்க தெரியுமா ஒரு பெண்ணுக்கு உயிரை உருவாக்க தெரியுமே ஒளிய அழிக்க தெரியாது என்ற நம்பிக்கை தாங்க வாழ்க்கையினுடைய மகிழ்ச்சி என்னமா பாண்டிச்சேரி எல்லாம் இங்க வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க ஒண்ணு வேண்டாம் நடுவர் அவர்களே பெண்கள் கையில பிரிட்ஜ் கொடுத்துட்டாங்களா நீங்க பெண்கள் கையில பிரிட்ஜ் கொடுத்ததுனால என்ன நஷ்டத்தை கண்ட தம்பி என்ன லாபமா அத்தனை ஊர்களையும் அந்த பிரிட்ஜுக்குள்ள பாக்கலாம் ஒரு சமத்துவ புறத்தையே பிரிட்ஜுக்குள்ள ஒரு பெண்ணு பாப்பாளுங்க எப்படி ஊட்டி இருக்கு குன்னூர் இருக்கு திருப்பூர் இருக்கு நாமக்கல் இருக்கு சேலம் இருக்கு இந்த ஊரெல்லாம் எப்படி கொண்டு அதுல வச்சாங்க ஊற வைக்க மாட்டாங்க ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு இருக்கு குன்னூர் கோஸ் இருக்கு திருப்பூர் தக்காளி இருக்கு நாமக்கல் முட்டை இருக்கு சேலத்து மாம்பழம் இருக்குங்க இத புறம் புரிஞ்சிருக்கான முதல்ல நல்லா வச்சு இது மட்டும் சொல்லிக்கலாம் அதுல அது மட்டுமா இருக்கு நீங்க எல்லாரும் வீட்டு பிரிச்சு திறந்து பாருங்க பெருச்சாளி பொந்துல சேர்த்து வச்ச மாதிரியே இருக்கும் அஞ்சு ரூபா இஞ்சி அஞ்சு ரூபா கொத்தமல்லி நேத்து வச்ச பூ முழுக வேண்டிய மாத்திரை மாத்திரை தூக்கி முழுங்கனா பூ ஆட வருது பூவ தூக்கி தலையில வச்சா மாத்திரை வாட வருது போன வாரம் வச்ச ரசம் அது இப்ப விசமாவே மாறி இருக்கும் புளிச்ச மாவு கொஞ்சோண்டு 
அன்னன்னைக்கு அழுகி போகிற பொருள்களை அழுகாமல் பல நாள் நாங்கள் வச்சு ஒரு ஊர் சமத்துவ புறத்தையே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு கிடையாது அதை உங்கள் கையில் கொடுத்தா என்ன ஆகுது ஒரே ஒரு ஊர் மட்டும்தான் இருக்கு பாண்டிச்சேரி மட்டும்தான் இருக்கு பாண்டிச்சேரி மட்டும்தான் இருக்கு என்ன வந்து இதெல்லாம் ஒரு குற்றம் சொல்லிட்டு நீங்க வச்சிருக்க பிரிட்ஜ திறந்தா கப்புவாடு அடிக்கும் இதே ஒரு வாரம் எங்கள்ட்ட பிரிட்ஜ மாத்தி விட்டு நம்மளு பாண்டிச்சேரிக்கு வண்டி எடுத்து கொண்டாந்து ஏத்துறான் வச்சுக்குங்க எங்க பிரிட்ஜ திறந்தோம்னா கிளிங் கிளாங் கிளிங் கிளாங் சவுண்டோட வரும் பாத்துக்கு நடுவரவர்களே இப்ப இவ்வளவு தூரம் பேசுறாங்கன்னா வாழ்க்கையில சளிப்பு வருதுங்க ஆண்களுக்கு சளிப்பு வருது பெண்கள் சகிச்சுட்டு வாழ்றதுனால தான் இந்த தேசத்துல இல்லறங்கள் ஜெயிக்குதுங்க இப்ப இந்த மேடைக்கு வந்த வரும்போது சாமி கும்பிட்டு போலான்னு சொன்ன வண்டி ஏறுன சாமி கும்பிடலாம் வாங்க மாமான எனக்கு மூடுல நீ போய் கும்பிட்டு வாங்கினாரு போய் நான் சாமிய கும்பிட்டு வந்த என்ன கும்பிட்டேன்னு கேட்டாரு ஏழு பிறவைக்கு நீங்க தான் எனக்கு புருஷனா வரோன்னு வேண்டுன மாமான இரு நானும் போய் கும்பிட்டு வர்றேன்னாரு ஏன் தான் மூடு இல்லைன்னு சொன்னீங்களேன்னு நீ தான் மூட கிரியேட் பண்ணிட்டீல்ல கும்பிட்டு வர்றேன்னு போய் கும்பிட்டு வந்தாரு என்ன மாமா கும்பிட்டீங்கன்னு கேட்ட மாமனுக்கு இதுவே ஏழாவது பிறவியா இருக்கோடு கும்பிட்டேன்னு சொல்லி வாழ்க்கையில் ஆண்களுக்கு சளிப்பு வருது நடுவரவர்களே பெண்கள் சகித்துக் கொண்டு வாழ்வதனாலதான் நாட்டுக்கு போறக்கு விமானம் ஏற போனாங்க நிருபர்கள் எல்லாம் ஓடி வந்து கேட்டாங்க எங்கள் ஊரிலே கங்கையை பார்த்தீர்கள் தஞ்சையை பார்த்தீர்கள் தாஜ்மஹாலை பார்த்தீர்கள் எது பிடிச்சதுன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு அந்த கிளின்டன் கிளாரி சொன்னாங்க தஞ்சை பிடிக்கல கங்கையும் பிடிக்கல தாஜ்மஹாலும் பிடிக்கல இந்திய தேசத்தில் உள்ள குடும்பங்கள் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது நாங்க எதை வச்சு சொல்றீங்கன்னு கேட்டாங்க ஏ உங்கள் நாட்டில் குடும்பங்கள் இல்லையா நாங்க அப்ப கிளாரி சொன்னா எங்கள் நாட்டில் குடும்பங்கள் இருக்கின்றது குடும்பங்களாக அல்ல இந்திய தேசத்தில் குடும்பங்கள் இருக்கின்றது குடும்பங்களாக அல்ல கோயில்களாக இருக்கிற காட்சி எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதுனா நான் கேட்கிற திருமணத்துக்கு பிறகு துன்பந்தான்னு சொன்னா எப்படி இங்க வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகும் <laughs> 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 யாருக்கு ஜானகி காத்திருந்தாள் பழகிடும் ராமன் வரவை எண்ணி பாதையை அவள் பார்த்திருந்தாள் பாதையை அவள் பார்த்திருந்தாள் சொல்லி எப்ப வருவாங்கன்னு ஏங்கிறோம் அந்த நாள் வருது பட்டாளமா வர்றாங்க இதுல மாப்பிள்ளை எதுன்னு தெரியல எங்க அப்பத்தாட்ட அப்பத்தா 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 இதுல எது என்ற மாப்பிள்ள எங்க அப்பத்தா காமிச்சா அங்க வார் ஒண்ணு பப்பரக்கேன்னு உட்கார்ந்து இருக்குது வாரு அத உன்ற மாப்பிள்ள நிமிந்து வாக்க முடியல நடுவர்களே அச்சமடம் நாணம் பயர்ப்பு எங்களுக்கு நிமிர்ந்து பார்க்க முடியல அப்படியே ஓரக்கண்ணால பார்த்தா இதயத்துக்குள்ள ஒரு இடிவிழுகுது அது பௌர்ணமி நிலாவா இருக்குன்னு நினைச்ச பதிமூணு அம்மாவாசிய வடிகட்டின கலரு ஏன்னா நான் ராகு காலத்துல எலுபிச்சம்பளம் போட்டு வேண்டுனவ இல்லையா அந்த ராகுவே எனக்கு மாப்பிள்ளையா வந்திருக்குது ஐயோ அப்பத்தா இந்த கருவாயனை நான் கட்டிக்க மாட்டேன் அப்பத்தா எங்க அப்பத்தா ஒரு வாரத்தை சொன்னா இங்க பாரு உங்க அப்ப கௌரவமா பொழைச்சிருக்கிறா சபையில அவனுக்குன்னு ஒரு தலகுணிவு ஏற்படுத்தாதேன்னு சொல்லி தலைய ஆட்டி வை அவளே என்ற தலையை பிடிச்சி ஆட்டிட்டா நான் ஆட்டுல அவளே ஆட்டிட்டா இந்த ஆடு வெட்டுவாங்க தீர்த்தத்தை போட்ட ஒரு துளுக்கு கொடுக்கு டே மாப்பிள்ள துளுக்கிடுது வெட்டரா மாப்பிள்ளைங்கிற மாதிரி பொண்ணு சம்மதிச்சாச்சு சம்மதிச்சாச்சு ஜவுளி எடுத்தாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு கல்யாணம் முடிஞ்சிடுது நடுவர் அவர்களே அந்த வீட்டுக்கு போனா அதை விட பேரிடி அன்னைக்கெல்லாம் பரம்பரைக்கு ஒரு பேரு இருக்கு அதை வச்சுதான் பொண்ணு கொடுப்பாங்க என் பரம்பரை புளியடிச்சு பொழைச்ச பரம்பரை அடிச்சு பொழைச்ச பரம்பரை நான் இப்படிதான் வியந்த துப்பாக்கி தூக்கிட்டு போய் காட்டுல வேட்டையாடி பொழைச்ச பரம்பரையும் நினைச்ச அங்க போன பிறகுதான் தெரிஞ்சுது இதுக்கு அங்கெல்லாம் போய் வேட்டையாடுல ரோட்டோரம் இருக்கிற புறம்போக்கு புளிய மரத்துல எல்லாம் புளியங்காய் அடிச்சு பொழைச்ச பரம்பரைன்னு புளிய மரத்துல எல்லாம் புளியங்காய் அடிச்சுட்டு அப்பத்தா பொய் சொல்லிட்டாங்க அப்பத்தா எங்க அப்பத்தா ஒரு வார்த்தை சொன்னா ஏய் ஆயிரம் பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஒரு பொய்தான் சொன்னாங்க போ வந்தாச்சு 
இதை விட நடுவர் அவர்களே நைட்டு தூங்கும் போது ஒன்றரை கட்சிப்பி மோட்டர் ஓடுற மாதிரி ஒரு சத்தம் குரட்ட சத்தம் ஐயோ அப்பத்தா அந்த வீட்டுக்குள்ள தூங்க முடியாது அப்பத்தா எங்க அப்பத்தா ஒரு வார்த்தை சொன்ன இனி அவங்கதான் உனக்கு கடவுள் அதுதான் கோயிலு வாழ்க்கையில லாபமோ நஷ்டமோ அனுசரிச்சு வாழுன்னு அனுப்பிச்சு வச்சா அன்னைக்கு குரட்ட சத்தம் கேட்டா தூக்கம் வரலன்னு சொன்ன சாந்தாமணி இன்னைக்கு குரட்ட சத்தம் கேட்கலினா தூக்கம் வரலங்கிற அளவுக்கு வாழ்க்கையில வரும்போது தாங்க வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி வருது இங்க எங்க உங்களுக்கு துன்பம் வந்தது நல்லா கேட்க சொல்றேன் அடுத்து நீ இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும் முதல்ல ஒரு குடும்பத்தில் உங்கள் ஒரு ஆணுக்கு நடுவரவர்களே ஒரு ஆண் ஆகட்டும் அண்ணன் ஆகட்டும் தம்பி ஆகட்டும் அப்பாவாகட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் தாங்க வீட்டை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போகிட்டு எங்கள் ஊரெல்லாம் காந்திபுரம் நைட் ரெண்டரை மணிக்கு வாங்க கையேந்தி பவன் ஒன்று இருக்குது பெரும்பாலும் ஆண்கள் ஒரு கையில் சிகரெட்டை வச்சுக்குவாங்க இன்னொரு கையில் அந்த கையேந்தி பவனில் விற்கிறத வாங்கி லபக்கு லபக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டு அட வீட்டில் நமக்காக ஒரு மனைவி இருக்கிறா அவளுக்கு ஒரு ரெண்டு இட்லி கட்டிகிட்டு போகலாம் ரெண்டு புரோட்டா ஒரு எண்ணம் இருக்குதா நாங்கள் இருக்குதா ஐயா இருக்குதா நான் கேட்குறேன் ஆனால் பெண் அப்படி இல்லை நடுவர் அவர்களே நீங்கள் ஜான்சி ராணி படம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஜான்சி ராணி போட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜான்சி ராணி முதுகுல குழந்தைய சுமக்கிற மாதிரி படம் வரைஞ்சிருப்பாங்க நீங்க பெரும்பாலும் பாருங்க அதுமா பேரரசிங்க அந்த அம்மா நினைச்சா அத்தனை பனிப்பெண்கள் அந்த குழந்தைய வளர்த்துவாங்க ஆனா அந்த அம்மா எங்க போறாலும் அங்கெல்லாம் அந்த குழந்தைய முதுகுல கட்டிட்டே போவா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நடுவர் அவர்களே வீட்டை விட்டு பெண்கள் எங்கு வெளியில் சென்றாலும் தன் குடும்பத்தை முதுகில் சுமந்து கொண்டு செல்கிறார்கள் என்பதை விளக்குவது தாங்க அந்த ஜான்சி ராணி படம் என்னமா பெரிய வேலை செய்யறீங்களான் என் தம்பி கேட்டைய வேண்டாம் இப்படித்தான் ஒருத்தர் கேட்டுட்டாரு என்ன வேலை வீட்டுல நீ கழு கழுறேன்னு கேட்டாரு அந்த அம்மா சொல்லிச்சு குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடம் அனுப்புறதுக்கு ரொட்டி செய்யற கோழி குஞ்சுகளையும் கோழிகளையும் பாத்துக்கிற தயிர் கடைஞ்சு வெண்ணெய் எடுத்து மோர வித்து குடும்பத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்தரணுங்கன்னு சொல்லிச்சு உடனே அந்த ஆள் சொன்னா இங்க பாரு இந்த நாலஞ்சு வேலை செஞ்சுட்டு பெரிய வேலை செய்யற வேலை செய்ய பீத்தரையா இன்னையிலிருந்து இந்த வேலையை நான் செய்யற என்ற வேலையை நீ செய்யனு சரின்றது அந்த அம்மா காலையில எந்திரிச்சுது மம்முட்டி எடுத்துது காட்டு களவட்ட போயிட்டா இந்த ஆள் என்ன பண்ணுனா குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடம் அனுப்பணும் ரொட்டி சுடுறக்கு மாவு வசஞ்சா மாவு வசையில கோழி குஞ்செல்லாம் அங்க ஓடுச்சு இங்க ஓடுச்சு உசு உசுன்னு விரட்டுனா அது ஒண்ணு கேட்கல கடைசியில பார்த்தா ஒரு நூலை எடுத்தா கோழி காலில் நூலை கட்டி அந்த நூலில் அத்தனை கோழி குஞ்சையும் கட்டி விட்டுட்டா எங்க நீ போயிருவீங்களா இடம் விட்டு இங்கேயே கடவுள் சொல்லிட்டு ரொட்டிக்கு மாவு வசஞ்சிட்டு இருந்தா வசஞ்சு சுட போனா இந்த நேரத்தில் குழந்தைகளை எழுப்பி குளிங்க குளிங்க குளிங்கன்னு அது ஒரு பக்கம் அழுது நின்றுட்டு இருக்குது இந்த நேரம் ஒரு கழுகு வந்துச்சு வந்த கழுகு அடாடா ஏதோ அறிவாளி ஒரு குஞ்சை எடுத்துட்டு போகலான்னு வந்த கூட்டத்தோட கட்டி வச்சிருக்கிறானேனு கோழியோட சேர்த்தி அந்த கழுகு தூக்கிட்டு ஓடிடுச்சு இவன் பார்த்தா ஐயோ கோழியோட குஞ்ச தூக்குதேன்னு துரத்துனா துரத்துனவன் டக்குன்னு யோசிச்சா அடாடா ஓடுறதே ஓடுறோம் அந்த தயிர் பானை எடுத்து முதுகுல கட்டிட்டு ஓடுனா ஓடுற ஓட்டத்துல தயிரும் கடைஞ்சு வெண்ணையும் வந்துருமல்லான்னா தயிர் பானை தூக்கி முதுகுல கட்டுனா கோழிய துரத்திட்டு போனா கழுகையே பார்த்துட்டு போனானா கல்லு தடி கீழ் உளுந்துட்டா ஐயோ கீழ் உளுந்து தயிர் பானை உடஞ்சு போச்சு கோழியும் குஞ்சையும் கழுகு தூக்கிட்டு போயிடுச்சு நடுவர் அவர்களே வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்குது நடுவர் அவர்களே டிவி பெண்கள் பார்க்குறாங்க அதனால் எனக்கு வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இல்லைன்னு சொன்னீங்களே பாரதிதாசன் அழகாக சொன்னான் அன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கிற பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு வெளியில் வேலைக்கு போகிற பெண்ணாக இருந்தாலும் தன்னை அறியாமல் நாற்பத்தஞ்சு வகை வேலையோ ஒரு நாளைக்கு செய்கிறாளுங்க செய்யறா அழகா சொன்னா விடியும் எழுந்து வீணையுடன் பாடி குரடு கழுவி கரவை கறந்து நிறைய மொண்டு தவளை சொம்பு குவளை குண்டான் கவலை இன்றி கழுவி தீர்த்து வட்டத்து நிலவை வரவழைத்தது போல் இட்டிலி சுட்டு தொட்டுக்க துவையிலும் செய்து கணவனுக்கு வெந்நீர் கடிது விளக்கி உடம்புக்கு குளிப்பாட்டி குளிச்சு வேற விட்டுட்டு இருக்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் காலத்துல கோவை எப்படி வருது தெரியுமா நடுவர் அவர்களே ஏங்க அனுபவிக்கிறங்க நாங்க எட்டே காலுக்கு எனக்கு பஸ்ஸுங்க அங்க அனுபவிச்சு நாங்க போயிட்டு இருக்கிற ஒரு நன்றி இல்லாம பேசுறாங்களே கோவத்துல தான் நான் பேசுறேங்க ஏழரை மணிக்கு தான் என் வீட்டுக்காரர் எந்திரிப்பாரு எனக்கு எட்டே காலுக்கு பஸ் எட்டு மணிக்கு பாத்ரூம் குள்ள போவாரு 
தண்ணி நான் தான் எடுத்து கொடுக்குற சோப்பு பேஸ்ட்டு ப்ரஸ்ஸு துண்டு இந்த கம்ப்யூட்டர் காலத்தில் முதுகு வேற தேச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நிப்பார் இப்படி வேட்டை கருப்புறா இஞ்சா மியாட்டா கையில் அருவால் மட்டும்தான் இல்லை இதில் பெரிய கவிதை மலை பேசுவார் இவ்வளவு அழகாக முதுகு தேய்க்கும் செப்படி வித்தையை எங்கடி கத்தாயினு யோ என் ரூட்டில் பத்து எரும மாட்டேன் நான் தாயா தேய்ச்சி கழுவிட்டு இருந்தேனே அதுக்கு பரபரப்பாக பதில் சொல்லிட்டு உடம்புக்கு குளிப்பாட்டி உணவையும் மூட்டி பொத்தல் உடையை தைத்து கொடுத்து குடையை விரித்து கொடுத்து வெயிலில் பயிர்களின் கற்களை பொறுக்கி காய வைத்து சோறும் கறியும் சுவைக்க சமைத்து வந்துட்ட கணவனுக்கு வட்டத்து தொட்டிலில் சாய்வு நாற்காலியை சரி செய்து ஓட்டு விசிறியா எழுந்திடுவதற்குள் எண்ணெய் சட்டியில் பண்ணியம் சுட்டு பரபரப்போடு உண்பது தானும் உண்டு துடப்பமிழ்